పాజిటివ్ ఎథీజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సమాజానికి ప్రగతిని తెచ్చిన మహోన్నత వ్యక్తుల గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు యూరీ గెల్లర్ గారి గురించి తెలుసుకుందాం యూరీ గెల్లర్ తాము చేసేవి మహత్యాలు అని నమ్మించి ప్రజలను మోసం చేసే ప్రభుత్వులు మన దేశంలోనే కాదు కొన్ని ఇతర దేశాలలోనూ ఉన్నారు అలాంటి వారిలో యూరీ గెల్లర్ పేరు గత శతాబ్దంలో ప్రముఖమైంది ప్రజలలో బలంగా ఉన్న మహిమల మనస్తత్వాన్ని వినియోగించి తన పబ్బం గడుపుకోవడానికి యూరీ గెల్లర్ యూరప్లో అమెరికాలో చాలా గట్టిగా ప్రయత్నించారు చదువుకున్న వారు సైతం అతని హైటెక్ మోసంతో బోల్తా కొట్టి యూరీ గెల్లర్కు అతీత శక్తులు ఉన్నాయని నమ్మడం ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించారు అమేజిమ్ ర్యాండీగా ప్రఖ్యాతి చెందిన జేమ్స్ ర్యాండీ చివరకు అతని బండారం బట్టబయలు చేయడంలో విజయం సాధించారు యూరీ గెల్లర్ తల్లిదండ్రులు హంగరీ నుండి వచ్చి ఇజ్రాయిల్లోని స్థిరపడిన యూదులు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ ఇరవైన పుట్టిన గెల్లర్ ఒక సైనిక సార్జెంట్ కుమారుడు సైప్రస్లోనూ లండన్లోనూ ఉన్నారు నైట్ క్లబ్లో తనకు వచ్చిన కొద్దిపాటి మ్యాజిక్ విద్యతో వారిని తన తెలివితేటలతో అబ్బురపరిచే ప్రదర్శనలు ఇచ్చేవారు మంచి మాటకారి ధారాళంగా అబద్ధాలు ఆడగలరు తన పూర్వీకులు ఫ్రాయిడ్ బంధువులని ప్రచారం చేసుకున్నారు తాను మ్యాజిక్ ట్రిక్లు చేస్తూ పొట్ట పోసుకుంటూ మరో ప్రక్క తనకు అంతర్గ్రహవాసుల నుండి శక్తి లభిస్తోందని ఎన్నో మహత్యాలు చేయగల శక్తి ఉందని ఎక్కడ ఆయిల్ పడుతుంది ఎక్కడ త్రవ్వితే భూగర్భంలో నీళ్లు పడతాయో చెప్పగల అతీంద్రయ శక్తులు తనకు ఉన్నాయని ప్రచారం చేసుకున్నారు వాగుడు గడుగ్గాయి కావడంతో మాటల గారడి తన మ్యాజిక్ ట్రిక్లను తనకు వచ్చిన అతీంద్రయ శక్తులుగా అంతర్గ్రహవాసిగా జ్యోతిష్యునిగా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర కుబేరేళ్ళ దగ్గర నెమ్మదిగా ప్రాపకం సంపాదించారు ఇంకే ముందు రొట్టె విరిగి నేతిలో పడింది క్రైస్తవ మత ప్రచారకునిగా ఉన్న ఒక యోమకామితో పరిచయం అమెరికాలో తనకు కలిసి వచ్చింది యూరప్లో అమెరికాలో విరివిగా టీవీ కార్యక్రమాలు ఇస్తూ తన మహత్యాలు అనబడే వాటిని ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు చిన్న పరిచయం దొరికితే చాలు అల్లుకుపోయి ఎగబాకి కోటలో తిష్ట వేసే మనస్తత్వం ఉన్న గెల్లర్కు అమెరికాలో స్టాన్ఫర్డ్లో సైకిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్తో పరిచయం ఏర్పడింది తన దివ్య దృష్టితో టేబుల్ స్పూన్లను ఉంచేస్తానని తన చేతితో పట్టుకున్న చెంచా తన అతీత శక్తి వల్ల వంగిపోతుందని ప్రదర్శనలు టీవీపై ఇవ్వడం ప్రారంభించారు తాను చేస్తుంది హస్తలాఘవం చూపరుల కనుగప్పి వారి దృష్టిని ఇతర విషయాలపై మళ్లించి తన చేతితో స్పూను వంచేసేవాడు స్పూను వంగిపోయేది ఒక్కసారి దానిని విరిచి క్రింద పడేసేవారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో గెల్లర్ తన ఆత్మకథను మై స్టోరీ పేరుతో ప్రచురించారు మ్యాజిక్ చేస్తూ మధ్యలో సభలో ఉన్న కొందరిని లేపి వారి కారు నెంబర్లు తాను చెప్పి వారిని ఆశ్చర్యపరిచేవారు అప్పుడే లభిస్తున్న వైర్లెస్ ఫోను తన జేబులో పెట్టుకొని తన సెక్రటరీ నుండి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ప్రేక్షకులలో కొందరి పేర్లు వారి వివరాలు చెప్పేవారు దానితో అతనికి అద్భుత శక్తులు ఉన్నాయని ఈఎస్పి అంటే అతీంద్రయ జ్ఞానం ఉందని జనం నమ్మడం ప్రారంభించారు సినిమాలలో పాత్రలు వేసేవారు టీవీ కార్యక్రమాలలో ఎవరైనా తన ఎదుట కూర్చుని కార్టూన్ వేస్తే బొమ్మలు గీస్తే అవి ఏమిటో తన అతీంద్రయ జ్ఞానంతో అది చూడకుండానే చెప్పేవారు వారు బొమ్మలు వేసేటప్పుడు వెనక్కి తిరిగి కూర్చొని ఎప్పుడు తన కళ్ళ మీద చేతులు పెట్టుకునేవారు అసలు రహస్యం ఏమిటంటే తన చేతిలో ఉన్న అద్దంలో వారి బొమ్మలు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేవి ఈరోజు యూరీ గెల్లర్ గారి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక ప్రముఖ వ్యక్తి గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి